欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。揭晓肖战和杨子，谁的片酬更高？在我们大中华地区，最吃香的当然是明星，尤其是一线明星，因为郑爽出了事，新秀女榜首变成了杨子，替代了郑爽的位置。也就是说，曾经郑爽能拿的，如今杨子也能拿。男秀榜首非肖战莫属，大家知不知道？到底是肖战片酬高，还是杨子片酬高？从各方面比较，两人相差不大。无论是电视剧、综艺和策划，都有着巨大的人气。说说最近发生的事情，就可以证明。前不久，肖战开了露天生日会，结果吸引了来自全国各地的人前来参与，不管是在校学生。还是正在工作的人纷纷请假赴约，不披甲也要旷工旷课而去。其中十有八九是女的，而且学生战术近半，到底有多少万人就不说了。总之，把肖战围在核心，形成人山人海的壮举。我们国家很久都没有这么大的盛世了，要感谢肖战为我们创造了辉煌。他是全国网民的大偶像，从上到下必须膜拜。为人不识肖战者，做了代表也枉然。大家可以看出，肖战的影响力是无与伦比的。虽然他已经三十多岁，但依然能做十三四岁少女的梦中情人。他一句话足以震动整个地球。既然如此厉害，那么他的片酬，总之绝不会低于你的预期。再说说杨子，他也有集粉丝千万的能力。太久的旧事就不用提了。上次在湖南卫视《向往的生活五》，他有出场。本来出现审美疲劳的节目，人气续见下降，收视比不上浙江卫视的《跑男》。可是杨子一到，就像神魔降临，立马扭转了局面，令《向往》夺下了收视率第一的称号。何况节目里还有张艺兴配合他演出。其中，他在扑克屋里玩的扑克测试令大家看得津津有味，终于自爆了他心里有张艺兴。别的事情我们不必多说，比较一下肖战和杨子的片酬。本人认为，肖战片酬略输于杨子。从他的表现可以知道，大家还记不记得曾经肖战老爱帮杨子提裙子？虽然没见他帮杨子提鞋。但提裙和提鞋原则上没多大区别，可以这么比如，杨子要是做公主，肖战就是内务府总管，所以肖战的片酬绝对要输一筹。杨子力压他一头，杨子上街被抓拍，身穿貂皮大衣，当看到他的腿后，难怪不穿平底鞋。说到杨子，相信大家对他都是非常熟悉的。她是一位人气非常高的女明星，在娱乐圈中的人缘也是非常好的，很多人都是非常喜欢她的。作为童星出道的她，在演技上也是不输任何人的，出演过很多优秀的作品，并且她的演技也是深受大家的认可。而杨子也是经常参加一些节目，总是能给大家带来很多欢声笑语。而杨子的长相也是非常好看的。他的五官是非常精致的，脸上的皮肤看起来也是非常干净的，并且他的眼睛也是很大的，虽然有一点婴儿肥，但是却给人一种非常可爱的感觉，这也是大家喜欢他的原因。在前一段时间里，杨子上街的时候也是被路人抓拍到了，身穿着一件貂皮大衣，看起来也是非常富贵的。当看到他的腿后，相信很多人都猛了吧。从图中可以清晰的看到样子的腿是非常美的，可以看出他的腿是很有线条的。但是大家都知道，杨子的腿是有点粗的，但是这一次他穿着一双袜筒高跟鞋，却显得他的腿是特别细的。当看到他这样的穿搭后，很多网友也是纷纷表示道：“难怪杨子从来不穿平底鞋，原来是怕腿粗呀。”不过可以看出，杨子的审美还是非常好的。而杨子虽然长相非常好看，但是大家喜欢她的还是她的演技，毕竟是一位童星。从夏雪这一角色中，就很很多人开始喜欢并且关注她的。
，谣言杨子跟张艺兴恋情，粉丝和谐，黑粉却在线发疯。哪怕张艺兴和杨子没有合作，只是在一次春晚一个戳戳对方的举动，就让许多人磕了好久。后来在一些活动，熟悉一些，说了几句话，更是佐证恋情瓜。更可怕的是，这之间都只是点头之交，没有合作。一部剧。哪怕一档综艺都没有合作，就被顶上热搜。当时好多家都纷纷辟谣的场景，就有杨子和张艺兴的瓜，说两人在一起了。后来双方工作室都发现是假的，没有在一起。之后在上节目的时候，两人更是再次辟谣。特别有意思的是，在《向往的生活》里，两人穿的睡衣很像情侣，俩人都调侃，说不清了。当时那个场景真的太搞笑了，两人都亲自辟谣，没有在一起。谁知道上节目后，两人终于有一个合作的项目，两人的一些举动更是被网友剪辑。即使两人没有在一起，更是刻的飞起。不过双方粉丝都知道，两人不可能在一起，两人都知道轻重，都是流量。若是两人在一起了。对双方的事业都有影响，而且两人事业心都很强，所以更是不可能在一起。所以这次杨子在接受采访的时候，被问到听到最离谱的八卦，杨子说是跟张艺兴谈恋爱。看得出来，两人都熟知轻重，这个时间段是不可能在一起谈的。就算谈，也不会跟流量在一起，粉丝不可控吧。这次也是上了热搜，双方粉丝都在安利各自的作品和接下来待播的作品，黑粉却发疯了。为什么怎么黑就是挑不起两家的丝丝起来呢？毕竟双方的粉丝都是经历过大红、被撕的时候，所以很知道这个套路，就是不上黑粉的当。更有人提出，听到最八卦的瓜是张艺兴谈恋爱，是不是没有否认跟肖战啊？最近杨子和肖战的剧《余生，请多指教》虽然结局了，但是两人饰演的顾魏和林之笑给观众的第六感太甜了，有好多人都在问两人是不是在一起了，会不会二搭的消息特别多。杨子这次只是否认了跟张艺兴的恋爱，没有说跟肖战啊，是不是？这么说吧，顶流都知道事业的重要性，你看看哪有大流量谈恋爱的？虽然鹿晗是第一个公开的，但是自从他宣布恋爱之后，也算是给流量今后宣布恋爱一个警惕。所以大流量不会恋爱，只要小胡咖不在乎，胡也是保护色吧。所以他们都以事业为重。那么为什么没有否认跟肖战呢？大概率是只是观众自嗨而已，没有大范围影响到肖战和杨子，所以杨子没有否认。还有一个是，两人的剧刚结束，应该不会立刻解绑的。导演说的争取让肖战和杨子二搭也是非常悬。两人如今都是流量，那么谁一翻二翻都是一波私战，大概率是不可能的。导演说的争取让肖战和杨子二搭也是非常悬。两人如今都是流量，那么谁一翻二翻都是一波私战，杨子。肖战、张艺兴都是单身恶。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。